Sean bienvenidos a este nuevo webinario de la semana. Siempre es un gusto ofrecer estos espacios de intercambio de conocimiento con los profesionales de la salud que nos acompañan cada miércoles y con personas que se interesan por conocer la información de esta institución, el Instituto Nacional de Salud. El tema de este día es un tema muy interesante, el manejo ambulatorio de la COVID-19 leve. ¿Cuándo consultar? Este es parte del primer ciclo de webinarios del Instituto como una temática que ha sido tomada en cuenta como una prioridad del Ministerio de Salud en este momento en el que se encuentra el país y el mundo en la etapa de la pandemia por la COVID-19. Consideramos importante este webinario porque va a recordar a los profesionales de la salud la importancia de reconsiderar las acciones actualizadas para la atención de las personas con esta enfermedad. Va a recordar la importancia de considerar las posibles complicaciones, orientar la consulta oportuna y sobre todo detectar a tiempo. Detectar a tiempo cualquier tipo de complicación que comprometa la vida de las personas, así como también evitará más contagios. Debemos recordar que estamos aún en pandemia, por eso desde el Instituto hemos dedicado el primer ciclo de webinarios a este tema, esperando lo compartan cuando ya se publique en nuestras redes y lo repliquen con sus contactos y sus instituciones. Es una gran oportunidad contar con especialistas que nos puedan actualizar y guiar en la atención. El tema de este día va a ser impartido por el doctor Cristian Romero. Él es médico intensivista, jefe del Centro Nacional de Simulación del Instituto Nacional de Salud, a quien me permito hacer una breve introducción y presentación. El doctor Romero se graduó de médico de la Universidad del de Salvador, He graduado también de Medicina Interna y Medicina Crítica, ambas especialidades en el Hospital Nacional Rosales. Tiene experiencia en el manejo de pacientes críticas y en el ejercicio de capacitador. Ha desarrollado cursos y talleres sobre temáticas relativas a las urgencias en medicina y obstetricia, especialmente en lo que respecta a la medicina crítica y a la obstetricia crítica. El doctor Romero, además de desempeñarse como staff de, de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultas del Hospital Nacional de la Mujer, luego formó, formó parte de la Dirección Nacional de Enfermedades No Transmisibles del MinSAL y ahora funge como el jefe del Centro Nacional de Simulación del Instituto Nacional de Salud, para lo cual fue capacitado en la Universidad de Cambridge, en el Centro de Simulación del de Complejo Hospitalario Adenbrooks de dicha universidad. Para su participación en el diseño y funcionamiento de este centro, desarrolló una serie de contactos e intercambios con personalidades distinguidas en esta disciplina. La solicitud de siempre nuestra es hacer sus comentarios o sus preguntas en el chat y al final de la exposición el ponente les podrá responder. Muchas gracias por acompañarnos y por atender nuestra solicitud de mantener sus su salidas de video y audio cerradas para ofrecer toda la atención a nuestro ponente, a quien hoy le doy la bienvenida. Doctor Romero, bienvenido. Cedo la palabra y las cámaras para su participación. Muchas gracias, doctora Sandoval. Muchas gracias al público que nos eh, honra con su presencia en esta webinar. Eh, es para nosotros realmente un honor. El tema que nos ocupa en esta tarde es el cuadro clínico y manejo ambulatorio de la enfermedad por coronavirus leve. Cuando consultar? Eh, traté de ser lo más eh, actual a, a este respecto, colocando la información colgada esta mañana. Llevamos cerca de 400 millones de casos en el mundo y cerca de 5.7 millones de muertes en el mundo. Casi lo, la población de El Salvador ha fallecido por, por enfermedad a nivel mundial. Por eso la importancia de comprender y hablar sobre ella. 
El desarrollo de la ponencia será de la siguiente forma. Haré una reseña de los mecanismos eh, patofisiológicos de la enfermedad, cómo se clasifica la severidad, el manejo propiamente dicho del COVID leve, mencionaré las complicaciones, puesto que no son objeto de desarrollarlas en esta ponencia, haré un énfasis en factores de riesgo, ¿sí? sobre la base del de, eh, manejo, y luego eh, hablaremos acerca de cuándo consultar. Eh, la enfermedad por coronavirus leve es la más común, y yo podría decirles que todos tomemos etaminofén y descansemos y ya está, ¿verdad? acá acaba la ponencia, pero no es tan fácil, no es tan fácil porque la, la enfermedad leve puede preceder a la enfermedad grave y es la labor del personal de salud captarlos antes de que esto ocurra. En ese sentido, debemos conocer qué es el coronavirus, cómo ocurre la enfermedad y luego cuáles son los puntos que se pueden manejar para controlarla. El coronavirus es un beta coronavirus de la familia del MERS y del SARS-CoV-1. Es un virus RNA de cadena única. Es no segmentado y de sentido positivo. ¿Qué significa esto? Que es una sola hebra de RNA que debe ser eh, cortada para poder funcionar. Y sentido positivo significa que está lista para que se formen proteínas a partir de ella. Tiene una cubierta y tiene proteínas en el exterior que simulan espículas o spikes que en el aspecto de un microscopio parecen una, una corona, por eso el nombre. Es la estructura. Acá podemos ver el, la, la cápside, podemos ver el material genético, las espículas y el receptor que utiliza para entrar a la célula, el receptor EK2. Eh, la distribución del receptor es lo que le da la afinidad o tropismo por uno tejido u otro. El problema con el receptor EK2 es que se cuenta distribuido no solamente en la mucosa nasal y la vía aérea superior, sino que también se encuentra en gran parte el neumoto tipo 1, que el, el tipo 2, perdón, que es el que produce el factor surfactante, pero además se encuentra en virtualmente todo el endotelio vascular que irriga pues todo el cuerpo. Además, en el miocardio, en el tejido intestinal y gástrico y en el renal. De hecho, en biopsias tomadas hasta seis meses después de haber padecido la enfermedad, se ha observado presencia del virus en intestinos. Eh, en el ciclo de infección del virus, el virus este, se une mediante el antígeno Spike al receptor AC2, utiliza un cofactor que es el TMP, eh, que es una, eh, una proteasa, luego el virus es englobado y entra. Se acidifica la vesícula en la que se encuentra y esto permite que se rompa el virus y se libere esta única hebra de ARN de sentido positivo. Como ya se encuentra en sentido positivo, es decir, está listo para que se formen proteínas a diferencia, por ejemplo, del VIH, que necesita una transcriptasa reversa para poder formar proteínas. Entonces, el virus es cortado por proteasas y luego estas, eh, estas proteasas permiten que las fracciones que codifican a proteínas sean leídas por el aparato de síntesis de la célula, formadas las proteínas que componen tanto las spikes como la cápside, y luego el material genético que va a formarse un nuevo virión, y este virión se madura y se libera miles de copias, millones de copias, eh, después de haber infectado una célula. ¿sí? Esto es el, lo que hace el virus para infectar. Ahora veamos la respuesta más común que da el cuerpo para defenderse. Antes de eso les comento, eh, ¿qué, lo, ¿qué puntos se, han, se habían delucidado hace cerca de un año, do, en, 20, en dos años, perdón, como puntos de, de luchar eh, a combatir esta infección? Anticuerpos monoclonales que se unan a este antígeno o al receptor. La cloroquina que ya se demostró que no funciona. Eh, el remdesivir que inhibe a la polimerasa 
que replica las proteínas necesarias para formar el virus y las proteasas que son indispensables para fraccionar este RNA y que quede listo para poder ser eh, eh, utilizado. Ahora, ¿cómo se defiende el cuerpo? El cuerpo utiliza inmunidad de tipo celular y humoral para defenderse. Eh, voy a colocar puntero acá. Entonces, tenemos en el centro, hacia arriba, el coronavirus. Este coronavirus es eh, en la primo infección, en la cual no es conocido, tarda más o menos una semana el cuerpo en reconocerlo. Es absorbido por una célula que presenta antígenos y luego es destruido. Toma el antígeno más importante, que en este caso es el antígeno S, y se lo presenta al linfocito T, que es conocido como eh, virgen o naive. Este linfocito T no está activado y tiene un receptor que es específico de ese antígeno. Al haberlo encontrado, el linfocito T se activa y se diferencia en dos subtipos, en el T-helper 1 y el T-helper 2. ¿Qué hace cada subtipo? El subtipo 1, que está acá a la izquierda en medio, da órdenes mediante citoquinas a otro, a otro tipo clásico de linfocitos, que es el linfocito citotóxico, y le dice, este es el, yo soy el antígeno, conozco el antígeno, ve y atácalo. Entonces, el, la célula que está infectada por el virus, en una forma de defenderse, expresa en la superficie el antígeno y dice, me están atacando, y este es responsable. El linfocito T va, lo reconoce, y luego da eh, un ataque dirigido hacia esa célula para destruirla. Se muere tanto virus como célula. Eh, por otro lado, la otra parte, el, el T-helper 2, el antígeno que ha reconocido del de, eh, coronavirus como específico, va, lo toma y se lo presenta a la célula B. ¿sí? Le dice, este es el antígeno, y esto que hagas anticuerpo contra ese antígeno. La célula B, en ese momento, se diferencia en dos subtipos. En las células plasmáticas, que son una maquinaria formadora de anticuerpos en el organismo, y en las células de memoria, que son las que nos van a conferir una respuesta a futuro cuando nos enfrentemos nuevamente en una segunda o tercera exposición al antígeno. Estos anticuerpos van a taconar, a tapizar, a recubrir el virus y a impedir que siga infectando más células. Por lo tanto, de esta forma logramos destruir a las células infectadas y prevenir que el virus se siga replicando. Estas interleucinas que se elevan son las responsables de los síntomas en la enfermedad leve, pero no siempre ocurren síntomas. Esto puede pasar incluso en personas asintomáticas. De estas, las importantes o la que toma más realce, la interleucina 6. ¿sí? Porque por un motivo que no es del todo conocido, esto que es lo ideal, en la enfermedad por coronavirus, no ocurre de esta forma. Y por un motivo que aún no conocemos, esta respuesta inmune se activa de una manera desproporcionada a la infección. Y en sí, no es la célula infectada por el virus la que da la lesión en el organismo y en el tejido, sino que es la respuesta desproporcionada que inflama todas las células vecinas y segmentos eh, de, de tejidos que limitan su función, como el ejemplo de la neumonía eh, por coronavirus, que es más la respuesta inmune. ¿Por qué ocurre eso? Aún no lo sabemos. Y hay muchas teorías, posiblemente alguna de ellas será objeto de primera novela futuro. Ahora, de las interleucinas que le comentaba, la interleucina 6 tiene diferentes roles en la respuesta inmune y se ha pensado que puede ser una de las más importantes para generar la sobreinflamación y por ese motivo, en COVID severo, es uno de los targets terapéuticos a inhibir con medicamentos como el eh, tocilizumab. Entonces, en la enfermedad por coronavirus leve, 
los síntomas pueden ser desde ausencia de síntomas a este, síntomas leves como tos, un poco de renorrea, fiebre, mialgias, intestinales y gástricos, anosmia, disgeusia, rash, pero puede ocurrir una gran miríada de síntomas eh, en prácticamente todos los órganos y sistemas. ¿sí? Estos son los más comunes. La presencia de ellos con la sospecha de contacto o el contexto epidemiológico donde da la sospecha clínica. Ahora, ¿por qué se complica? Como les comentaba, aún no lo sabemos. Sin embargo, se, se, se ha encontrado que hay algunos factores clínicos que están asociados a personas que se complican por la enfermedad. Entonces, eh, la, el espectro de la enfermedad, como les comentaba, va desde asintomático, enfermedad leve, enfermedad moderada, enfermedad severa y enfermedad crítica. ¿Cuáles son los umbrales de ellos? El asintomático, como su nombre lo dice, es la ausencia de síntomas. La enfermedad leve son los síntomas leves que he comentado con una prueba positiva y eh, la enfermedad moderada en ese momento son síntomas radiográficos pero con una saturación que aún está arriba del 94%. La enfermedad severa, el punto de, de diferenciación en este es el sistema respiratorio con una saturación abajo del 94% o un aumento de la frecuencia respiratoria que ex expresa un trabajo respiratorio o infiltrados observables en una tomografía de alta resolución. Y la enfermedad crítica es aquella que tiene compromiso de órganos. Eh, el objetivo de la plática, la enfermedad leve, que es el preámbulo de las otras enfermedades. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en las primeras series se comentaba que un 20%, por, un 20 pueden ser asintomáticos, un 80% de moderados a leves, un 15% severos y un 5% críticos. ¿sí? Eso varía según cada serie. Y las personas asintomáticas pueden ser muchas, incluso hasta el 40%. Y la diseminación de la enfermedad puede ser grande en una, en una comunidad dada. Por eso, en todas las infecciones, incluyendo en las asintomáticas, está indicado el aislamiento. Eh, ahora bien, ¿cómo ocurre esta eh, progresión de la enfermedad? Normalmente, en el progreso de la enfermedad, el inicio está dado por la replicación viral como el principal exponente de los síntomas. Pero como les comentaba, esta replicación viral torna a una respuesta de inflamación desproporcionada que al final es la que ocasiona más los síntomas. De hecho, hay autores que describen una fase de respuesta que normal, una fase de hiperinflamación y una fase final de anergia en la que la replicación viral es tal y la respuesta es tan poca o ninguna que el cuerpo quede expuesto a infecciones incluso oportunistas. Los target terapéuticos, objetivos terapéuticos, eh, los explicaremos sobre la base de qué es lo que predomina. En el caso de la enfermedad leve, lo que está predominando es la respuesta de replicación viral. Por eso, acá, los principales usos son en ese sentido. Ahora bien, el manejo el manejo dependerá de la enfermedad y de cómo la he catalogado. Como les decía, podría decir que COVID leve solo manejamos con, de forma sintomática y ya está, acaba la charla, pero no es tan sencillo. Les comento cómo. Las últimas guías del NIH, actualizadas el 1 de febrero de este año, comentan que el manejo para la enfermedad por coronavirus debe ser sintomático para las personas con síntomas leves pero si la persona tiene un riesgo de progresión a enfermedad severa por COVID, se pueden utilizar medicamentos incluso sin ser esta una, eh, sin, sin encontrarse en enfermedad moderada, severa o crítica. Se puede comenzar antes. 
De hecho, estos medicamentos actúan en la replicación celular del virus y ayudan a minimizar eh, la progresión de la enfermedad hacia eh, las formas graves en personas con riesgo. Cabe decir que el uso de esteroides en, en momentos tempranos sin desaturación no está eh, indicado. ¿sí? De hecho, los esteroides pueden prolongar eh, el tiempo de replicación viral. ¿Cómo se lee estos eh, signos que están acá según esta guía publicada recientemente? Se leen, se leen así. Eh, el nivel de la recomendación es A, una fuerte recomendación, B, moderada, y C, opcional. Y los números romanos nos dan la calidad de la evidencia. Siendo uno, un estudio randomizado sin limitaciones, 2A, un estudio randomizado o un análisis de subgrupos o incluso análisis interino. Eh, 2B, un estudio no randomizado o una cohorte observacional. Y 3, una opinión de experto. En ese sentido, los manejos los iremos viendo sobre la base de esta clave, viendo que las fuertes recomendaciones son para esos dos medicamentos, retonavir eh, con nirmatrelvir, isotronima, y rendecivir y mupinavir tienen B y C. Entonces, eh, ¿cómo decidir a quién vamos a colocar los medicamentos? ¿Qué se entiende por alto riesgo de protección a COVID severo? Una persona que esté enferma por COVID leve, diagnosticada como tal, con factores de riesgo que serían desde hace cerca de, como le comento, el inicio de la pandemia, los principales documentados fueron estos, una edad mayor, enfermedad pulmonar, enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, obesidad, enfermedad de células falsiformes, enfermedad renal crónica, eh, presión, personas inmunocomprometidas eh, por trasplante de órganos sólidos y cáncer. Son los primeros factores que se comenzaron a investigar. Y uno que tiene me, me, especial mención, que está documentado en un estudio publicado en el 2020, es el tipo de sangre. Si un tipo de sangre A, el mayor riesgo de progresión de enfermedad. Estos comenzaron, como les, como les comentaba, a, a exponerse con factores de riesgo en personas eh, que padecen COVID, pero los que la guía propone actualizados a 1 de febrero de este año son los siguientes. Las condiciones que tienen metaanálisis o revisión sistemática, que tienen bastante peso de complicación, son las siguientes. Cáncer, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal crónica, eh, una enfermedad pulmonar limitada a intersticiales, embolia, hipertensión pulmonar, displasia, bronquiectasia o una EPOC. Quiero que tomen en cuenta que en esa lista no está incluida el asma con factor de riesgo en este momento y con esta evidencia. Y enfermedades hepáticas. Además, diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, condiciones cardíacas como falla cardíaca, enfermedad isquémica o cardiomiopatías, enfermedades mentales, obesidad, entendida como un IMC arriba de 30, Embarazo y embarazo reciente, aunque no expondré temas relacionados a esto, puesto que serán vistos en una posterior ponencia. El fumado, el antecedente de fumado o ser fumador activo y la tuberculosis. Estas, eh, la presencia de estas enfermedades y el tipo de sangre me debería decir, eh, tienen riesgo de complicación. Y si yo las eh, observo en la historia clínica, de una persona con COVID, yo puedo indicar un medicamento antiviral eh, o que inhibe la replicación viral incluso antes de que las complicaciones estén. Eso en el contexto de una evaluación clínica que conlleva también la presencia de marcadores de inflamación. Condiciones con al menos un estudio observacional. Acá tenemos, por ejemplo, el sobrepeso el trasplante de órganos sólidos y el uso de corticosteroides como medicamentos supresores, condiciones con reporte de casos, la talasemia, fibrosis quística, y llego hasta el final con evidencia no concluyente, vemos asma, 
vemos hipertensión que aún es concluyente, puesto que el uso de los medicamentos antihipertensores y niveles del eje pueden proteger un poco la enfermedad, y, algún, y algunas inmunodeficiencias. Entonces, eh, siguiendo el sentido de la práctica, hemos visto qué es el coronavirus, hemos visto cómo infecta, cómo el cuerpo se defiende, los diferentes estadios de la enfermedad, ¿sí? Eh, y que el COVID leve, aunque no conocemos eh, muy bien eh, por qué motivo en algunas personas progresa a COVID grave, como una respuesta de inflamación desproporcionada, eh, hay factores que nos pueden encender la luz de alerta de que algo puede pasar, ¿sí? Y son factores suficientes para poder indicar incluso medicamentos antivirales o que inhiben la replicación viral o alteran el ciclo viral para disminuir la progresión de la enfermedad. Una persona con COVID leve, un panel de, de inflamación alterado y esos factores que hemos mencionado pueden beneficiarse de estos medicamentos que comento en este momento. El, la pastilla Nirmaterelvir, que es un inhibidor de proteasa que está potenciado con ritonavir, que inhibe la degradación del primer medicamento, conocido como Paxlovid, producido por Pfizer, eh, este medicamento eh, está siendo estudiado eh, aún en el, ser, en el ser clínico y en un análisis interino aún doble de, de tres en su, en, su, en su proyección ha sido revelado el análisis interino y se ha dado una aprobación de emergencia en Estados Unidos ¿sí? porque se ha observado que este reduce en un 89% el riesgo de ser hospitalizado o de fallecer de forma significativa aún falta que se han publicado el estudio eh, final y aún falta observar cómo todos los datos casan y si eso se modifica y si los números aumentan o decrecen. Sin embargo, este medicamento tiene un nivel de evidencia fuerte a favor, eh, una, una recomendación fuerte a favor con nivel de evidencia moderado. Nirmaterelvir con retonavir. Eh, lo que hace es inhibir la proteasa que, como les comentaba, fracciona el RNA y que permite que las proteínas se eh, puedan formar y el virus replicarse. Eh, el otro medicamento es el sotorovimab. Sotorovimab es un anticuerpo monoclonal que neutraliza al SARS-CoV-2. ¿Cómo lo neutraliza? Se sospecha que, o sea, se, se se ha, eh, se ha teorizado que la acción de neutralización es contra una partícula de superficie del virus que es altamente conservada. ¿Por qué esto? Porque la proteína Spike es altamente eh, mutante, o sea, cambia constantemente cada 15 días y las variantes que observamos de Omicron y demás, eh, Delta, Alfa y demás, eh, muestran grandes cambios en esta proteína de Spike. ¿sí? Así que un anticuerpo contra esta proteína sería eh, útil contra la cepa que tiene eh, esa proteína, pero inútil contra otras cepas diferentes por mutaciones. Así que aún no se sabe cuál es el epítope contra el que actúa, pero se ha observado actividad in vitro contra él. Este anticuerpo eh, fue estudiado eh, y publicado el estudio en New England y se observó que tuvo una reducción relativa de riesgo del 85%, y esto de forma significativa estadísticamente. Una cosa importante de este, de este anticuerpo monoclonal es que es activo contra la variante Omicron, que hoy por hoy es la que está atacando eh, o produciendo más casos de coronavirus en el mundo. Este es el segundo medicamento, uno que actúa contra el virus antes de que se una a la célula. El siguiente eh, que se puede utilizar eh, es el Remdesivir. El Remdesivir ha tenido altos y bajos. Los primeros es, eh, estudios lo, lo utilizaban en coronavirus de moderado a grave eh, y eh, en personas en las fases iniciales abajo del día 10. Tiene sentido, abajo del día 10 es cuando la, la replicación celular 
y la replicación viral es lo más importante en la enfermedad. Y si utilizamos arriba del día 10, la replicación puede ser no lo más importante, sino que la actividad inflamatoria desproporcionada es lo que más causa daño. Entonces, eh, incluso en las guías publicadas hace cerca de tres meses lo sacaban eh, como un medicamento de uso y nada más en ser clínicos. Recientemente, en enero 27, se publicó un estudio que observaba que había una disminución del eh, riesgo hasta un 13% al utilizarlo con un P.208, ¿sí? Y lo más importante que es, me parece a mí que este estudio, el 41% de la población, incluyendo el estudio, eran hispanos y los comórbidos observados eran obesidad, diabetes e hipertensión. Entonces, pienso que de alguna manera se puede eh, extrapolar bastante en esta población y este se ha utilizado en personas con alto riesgo de complicación y que muestran además marcadores de inflamación eh, de que esa está ocurriendo, de que está virando la respuesta inflamatoria a una respuesta desproporcionada. Entonces el Remdesivir inhibe a la RNA polimerasa que es dependiente de RNA. ¿sí? Es la, la RNA polimerasa es la que toma el RNA viral fraccionado por la proteasa y comienza a formar las proteínas que van a, a, eh, a formar parte de los nuevos viriones formados en la célula. Así que los, los viriones nacientes no van a poder eh, eh, seguirse replicando por falta de proteínas de su estructura. El último medicamento que se está recomendado es el molnupiravir. Sin embargo, este es el menos activo y ellos comentan en, este, en esta revisión, en estas eh, guías clínicas, que debe ser como la última, eh, eh, la el último escoge. Se ha observado disminución en el riesgo e interfiere, la forma en cómo eh, actúa es que interfiere con la función de eh, la RNA polimerasa. De esta forma, impide que el virus replique la proteína de estructura y este, eh, detiene la, la replicación celular. Es el que tiene menor evidencia de los cuatro que les he mencionado y es, eh, como les comentaba, el último escoge. Ahora bien, habiendo visto todo esto, eh, ¿cómo sería el algoritmo que debe guiar nuestra atención en la, los pacientes con COVID. Primero, al haber diagnosticado la infección, eh, de esto se habló mucho sobre las variantes Omicron, se habló mucho sobre cómo prevenir la, la infección en la, en la charla anterior, pero una vez la infección ocurre, tengo que categorizar la infección como COVID leve, moderado, severo o crítico, según los parámetros que expusimos en las láminas previas. Una vez lo he categorizado como COVID leve, debo en mi historial clínico valorar factores de riesgo y si encuentro factores de riesgo que tienen probado eh, evidencia para complicarse, los que están listados antes en la presentación eh, eh, indico un perfil de inflamación, ¿sí? no es el objetivo de la charla ver toda la posición y demás hacia este, eh, COVID grave sin embargo, como en otras ocasiones hemos comentado, el perfil in, in, incluye eh, un hemograma en el cual el factor de disminución del linfocito es de, de las cosas que se ha observado como complicación, posiblemente por una disminución en la regulación y control del linfocito, el aumento de marcadores como dímero D, eh, la proteína C reactiva, el nivel de interleucina 6, entre otros. Entonces yo tengo una persona con COVID leve, con factores de riesgo y con marcadores de inflamación eh, que me muestran que está virando hacia una respuesta anatómica desproporcionada, yo puedo utilizar perfectamente un manejo farmacológico, idealmente antes del día 10. ¿sí? Y si yo observo que aunque tenga factores de riesgo, pero no veo una proyección de inflamación desproporcionada en la persona, puedo utilizar un manejo sintomático y observar a, a, a este paciente la progresión según su evolución ¿sí? eh, más o menos 
¿sí? eh, esto varía en cada serie, pero por, eh, como norma, como promedio, eh, del día 1 al día 7 es cuando ocurren los síntomas leves. Entre el día 5 al día 10 o 14, con promedio día 7, 10, es cuando las personas que se van a complicar comienzan a mostrar la reclamación proporcionada y arriba del día 14 comienzan a aparecer las complicaciones orgánicas. Entonces, eh, el manejo expectante de los síntomas, valorando uso de medicamentos, idealmente antes del día 10, es lo que ayudará a que la persona no se complique con eh, una forma grave de la enfermedad. Como les comentaba, la etiopatogenia de las formas graves es realmente eh, un tema muy interesante, no es objeto de la charla. Sin embargo, eh, el objetivo final de esta, de esta presentación es comprender que no es en sí la infección por coronavirus la que da la lesión grande a nivel orgánico, sino que la respuesta es proporcionada y que esta respuesta, aunque no conocemos muy bien los, las bases moleculares que la explican, tenemos factores que pueden predecir su aparición y que si, si iniciamos un manejo farmacológico en personas que tienen estos factores y un perfil de inflamación alterado, podemos prevenir la progresión a enfermedad activa. Eh, y esto ha ayudado, sobre todo, con la vacunación. O sea, hay suficiente evidencia de que los anticuerpos formados por vacunas, incluyendo la dosis de refuerzo, disminuyen enormemente la mortalidad. De hecho, los ingresos actuales a nivel mundial son más a UCI, son más por personas no vacunadas. Asimismo, las muertes. Ahora bien, ¿cuándo consultar? Todo lo que he mencionado en la charla hasta este momento ha sido eh, como, como eh, objetivo, público objetivo, el personal médico. ¿Cuándo consultar? Debe ser una charla o una campaña de, de conocimientos masiva hacia la población en general. ¿sí? Eh, es difícil escoger eh, un, tema, un tema, pero eh, una temática en particular, sin embargo, una propuesta que se debe tomar eh, como, como gobierno en sí es, de, es escoger los factores más comunes que están presentes en la población sobre la base de las encuestas que se han realizado en el INS. Y si encontramos, por ejemplo, que tenemos tabaquismo, tenemos obesidad, sobrepeso, diabetes mellitus, enfermedad renal, cáncer, como factores, como factores que están en la población de una manera incrementada, podríamos formar una campaña de concientización con los síntomas leves y que si tengo estos otros síntomas, eh, estos otros factores de riesgo, yo puedo consultar. ¿sí? Por el problema que ha ocurrido con la atención de salud a nivel mundial es que todos eh, quieren consultar con su COVID leve. Pero si yo no tengo factores de riesgo, puedo pasar la enfermedad en la casa. Sin embargo, para la persona, por todo el, el miedo que, que puede dar la, la, la infección, el saber que puedo acabar eh, con una, una neumonía severa, ese miedo puede generar ansiedad y buscar consultar y saturar los sistemas de salud en una, este, un brote, una epidemia. Así que eh, el, este, esta pregunta debe ser objeto de una campaña de sensibilización en la que se den los factores escogidos más comunes en la población y se diga, si usted padece de diabetes, padece de hipertensión, tiene obesidad o tiene esta, otras enfermedades, consulte si padece de COVID-19. Y las otras personas pueden estar vigilantes en su enfermedad en su casa. ¿sí? Eh, he intentado resumir la ponencia eh, y no ser eh, tan extensivo para eh, no extenderme demasiado. Así que eh, agradezco su atención. Espero eh, haber ayudado un poco a comprender lo, la enfermedad y estoy eh, atento a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Romero. Eh, entiendo que hay bastantes felicitaciones y preguntas también. Eh, vamos a proceder a leerlas. 
excelente exposición, nos aclara muchas dudas que aparecen en estos casos. Felicitaciones, doctor Romero. La primera pregunta dice, ¿será posible que una explicación a esa respuesta exagerada a través de portadores de priones fuera una, una respuesta? Eh, muchas gracias, muchas gracias por la pregunta. Eh, para comentarle al, al, al público, los priones es una enfermedad en la cual proteínas que tienen, eh, normalmente en el cuerpo, eh, todas las proteínas tienen un ciclo de vida. Las proteínas se producen en, por una, una polimerasa, es trabajada en el cuerpo y después es destruida para ser reutilizada. Cuando una proteína se sale de ese ciclo, ¿sí? se comienza a acumular y ese acúmulo ocasiona enfermedad. La, la enfermedad más eh, eh, famosa de por priones es la enfermedad de las vacas locas o de, eh, que se observó que era por... informe. Así es. Entonces, esa cefalopatía se observaba que proteínas que no podían ser procesadas eran ingeridas por, por la persona que se iba a enfermar y luego esta daba lesión eh, por eh, alteración en la estructura celular cerebral. De momento no se ha encontrado una evidencia que explique este como un mecanismo, una proteína que dé lesión. Evidencia si no, fuerte no, no, no la hay, ¿verdad? No. Pero tal vez eh, eh, tendría alguna lógica la pregunta porque ya se ha demostrado transmisión de priones por eh, la vía aérea. Sí. Entonces, pero, pero todos conocemos la fisiopatología de la enfermedad, que es una encefalopatía espongiforme o una enfermedad de Plus Jacob. Plus creo. Jacob. Plus Ajá, Jacob. correcto. Entonces, de momento, no se ha documentado ese como una, etiop una etiopatogenia. La más, digamos, eh, la más estudiada es la disminución de los linfocitos, que hay cerca de 11 hipótesis de cómo ocurre, siendo una de ellas la presencia de receptor ECA en el linfocito, sí. que el virus infecta, disminuye, y luego que toma el control, la respuesta inflamatoria, el macrófago y el neutrófilo, de, haciéndolo de forma desproporcionada y, y a, e incrementada. Esa es una, pero aún falta, porque, por ejemplo, el tipo de sangre A, se sospecha que la presencia del tipo de sangre A altera el factor de histocompatibilidad mayor tipo 1, que hace que se da una respuesta mayor al, al reconocer el antígeno que personas que no lo tienen. Entonces, aún no sabemos muy bien qué es lo que hace la respuesta exagerada. Exactamente. Todavía hay interrogantes en las bases biomoleculares de la respuesta inmune eh, a esta respuesta que es una tormenta en realidad de citoquinas, la que desencadena una respuesta inflamatoria muy grave. Hay otros comentarios aquí interesantes, saludos desde el Telecentro COVID-19, excelente abordaje del tema, nos dicen del Telecentro, para todos los colegas y los compañeros de salud que trabajan en el Telecentro, muchas gracias y gracias por su enorme trabajo en esta pandemia. Un saludo especial desde el Instituto Nacional de Salud. Muchas la pandemia se ha sufrido hasta cinco veces infecciones a algunas personas de, durante, durante esta pandemia. ¿Qué explicación tenemos en aquellos pacientes que han sufrido hasta cinco infecciones en un periodo de ocho meses? Saludos, doctor, desde Chalatenango, le dicen. Saludos, saludos. Eh, como les comentaba, eh, en la respuesta inmune, la primo infección o la infección posterior a una inmunización, ya sea activa, eh, natural o activa, artificial, como es el caso de la vacuna, eh, es diferente. Y los, eh, los anticuerpos producidos por la vacunación o los anticuerpos producidos por la infección, aún se está estudiando cuánto dura, ¿sí? Porque la infección la estamos conociendo hace 100 Sin años. Sin duda, estamos entonces, en el curso de los hallazgos. Entonces, de momento, se han encontrado personas que tienen resistencia por anticuerpos hasta seis o seis meses o un año y se han encontrado personas con resistencia natural los anticuerpos, personas que están con eh, por ejemplo este, con toda su casa enferma y ya no se enferman ¿sí? así que la resistencia natural a, anti, eh, a la infección y los anticuerpos que protegen tienen una, una vida que aún se está investigando y esto posiblemente va a ser motivo de que nos estén vacunando con la nueva cepa, la claro. Omicron, o las que surjan a futuro, cada año, como una nueva gripe. Pero mientras no tengamos a la población vacunada arriba de un 90%, eh, 
eh, los casos de COVID que se presenten van a ser más casos graves y van a seguir complicando con muerte y con sobrecarga laboral al sistema de salud. Así que quizás el mensaje más que la, porque la infección per se leve es tolerable, salvo las complicaciones que puede dar, que han sido vistas en otras charlas, pero lo más grave son las infecciones eh, complicadas, severas, críticas, ¿sí? que saturan el sistema de salud y que causan muerte. Pero la vacunación ha demostrado reducir todo eso. El mensaje sería vacunarse y este, sobre la base de la evolución de los hallazgos en el curso de la enfermedad, nos enteraremos qué tanto nos protegerán y posiblemente seremos pues, eh, conocedores de que necesitaremos más dosis a futuro. ¿verdad? Aún no lo claro. sabemos. Ah, dice una duda. Cuando se habla de tener cáncer, ¿se considera también a las personas sobrevivientes de cáncer que no por el momento estén activos como factor de riesgo? Eh, en la, la evolución, eh, la, perdón, la descripción del factor de riesgo en la página del NIH es cáncer activo. ¿sí? El sobreviviente de cáncer sería tomado en cuenta si toma algún tipo de inmunosupresor sino no, y cae en otro este, eh, grupo de riesgo, que sería los de evidencia moderada. Sí. Eh, muy bien, doctor, muchas gracias. Hay otras preguntas aquí, dice, solo para que me quede claro, entonces el uso de antivirales, como el Remdesivir, etcétera, es solo en personas con factores de riesgo alto. Así es. Sí, así como él lo ha dicho. Si yo tengo, por ejemplo, una persona de 60 años, diabética, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con EPOC, que ha fumado 30 años en su vida y tiene enfisema pulmonar, y yo le encuentro aumento del factor de inflamación, ¿sí? con una PCR incrementada, linfocitos disminuidos, eh, en esta persona, aunque tenga una saturación normal, si ya tengo inflamación incrementada y los factores de riesgo, yo puedo usar Remdesivir idealmente antes del día 10 para disminuir la población de enfermedad severa. Si lo hago tardíamente, eh, eso no se va a lograr porque vimos que la replicación es lo principal o predominante en la primera semana. Si lo hago después, lo que predomina es la, la inflamación sistémica desproporcionada. Después vendrán las medidas de manejo de COVID severo que será el motivo de otra charla. Sí, claro. Hay uh -huh. una persona aquí que pregunta de qué manera puede seguir participando en estos webinarios. Bueno, que busque la página del Instituto Nacional de Salud o que nos siga en las redes sociales, en Facebook. Siempre colgamos la invitación con eh, la dirección para el registro eh, y la invitación eh, semana con semana. Tan pronto acaba una conferencia, al siguiente día está la invitación de la próxima. De modo que solo tiene que ir a Facebook y buscar Instituto Nacional de Salud del de Salvador y allí va a encontrar el anuncio. Y la siguiente está buenísima. Sí, hasta cuántos <risa> días después de ser diagnosticado por COVID deja de ser infectante el paciente. Vaya, esa es una pregunta que no quise tocar porque es eh, un tema de mucho debate. Sin embargo, las últimas guías dicen lo siguiente. Eh, en el ciclo de infección, eh, la replicación activa es más... Eh, fuerte o más, eh, eh, digamos, predominante en la primera semana. La replicación comienza a disminuir de forma paulativa con el pasar de los días y arriba del día 10 es muy leve. Eh, sí. Puede haber algún material genético en el día 10, pero típicamente en una persona en un ciclo normal de, de infección eh, va a disminuir en el día 14 y va a ser negativa el día 14. ¿Qué pasa? que hay personas que tienen material genético como un residuo de la replicación incrementada. Vimos incluso que en Omicron la replicación incrementada ocurre hasta 10 veces más en la nariz y en la mucosa nasal y había respeto superior que en el pulmón. Entonces todo ese residuo de material genético que se está deshaciendo el cuerpo de él puede todavía dar pruebas sí. positivas. Y la persona podría ser no sé, eh, este, catalogada como una enfermedad por COVID, sin embargo si clínicamente no hay factores de riesgo, no hay síntomas y los marcadores de inflamación están normales esta persona ya no es contagiante ¿sí? el problema es que eso es, es, es de mucho costo ¿sí? es, es de mucho costo aún no tenemos 
guías nacionales de COVID leve y tendrá que decidirse como gobierno si eh, se va a decir solamente si después de 10 días una persona ya no es contagiante porque aunque tomemos pruebas implicaría una evaluación clínica para decir si alguien es o no contagiante. Diferente es el caso de la persona con COVID crítico que está ventilada con neumonía severa, que está intubado eh, por más de una semana que tiene prueba positiva y que aún tengo enfermedad activa. Esta persona puede encontrarse en la etapa de anergia con una cantidad enorme de carga viral en su cuerpo. Aquí el desempate sería carga viral. Sin embargo, en el sí. país aún no, no lo hacemos. ¿verdad? Desgraciadamente no, pero por lógica la carga viral tendría que ser muy alta y el riesgo por generación de gases muy grande en sitios en donde el acondicionamiento de aire no tenga extractores o filtros de alta seguridad, como ya todos lo sabemos. Dice, excelente ponencia, mi pregunta es qué tan accesible es este tipo de tratamiento para la población, teniendo en cuenta que la mayoría de factores de riesgo son de recursos económicos escasos, o la disponibilidad de este tratamiento es igual para médicos sin especialidad. Creo que la especialidad no es un requisito. <risa> Digo. La respuesta es bien difícil. Porque sí. esto ya implica un manejo de salud pública, ¿sí? Sí, claro. Como, como INS, nuestra labor es proponer lo que tiene evidencia científica. Ya el, la información tomada, procesada y ya traducida en una política de salud es algo que está fuera de nuestras manos. Somos nada más consejeros. Y es decimos, correcto. Eso, esta es la evidencia reciente. Nuestra ¿verdad? labor es recomendar en base a la evidencia científica. Así es. Pero eso lo es, una recomendación. No somos operativos, tenemos carácter de asesores. ¿Cuál es su opinión respecto al uso de ivermectina en el manejo ambulatorio del COVID? ¿En realidad ayuda o solo es un placebo? La última recomendación es que si se va a utilizar se haga en ensayos clínicos. Aún no se ha quitado de, de decir no se utiliza porque no funciona para nada. No que la recomendación última dada por el CDC es que si se va a usar, se haga en ensayos clínicos. Hay cantidad de estudios eh, in vitro y de algunos estudios corriéndose. Así que hasta que salgan datos concluyentes y digan no funciona, el CDC dirá ya no se use porque no hace nada. Hay muchos riesgos, así que de momento no se recomienda usarlo de momento. Es correcto. Eh, hay una buena pregunta aquí porque es motivo de un uso indiscriminado es, estos fármacos y a veces hay una gran vacío de conocimiento. Si es por el efecto de intervención de interleuquina, dándonos un proceso inflamatorio severo, ¿cuál es su opinión del uso de AINES? Vaya, este, la respuesta inflamatoria, eh, en, el, en el cuerpo existe como mutu, muchos otros mecanismos, para el caso de la cascada de coagulación, ¿verdad? que se desencadena por una, por una proteína y luego hay una, una serie de proteínas potenciadoras que un, como un efecto dominó ¿verdad? que hace que sean muchas vías las que explican la inflamación el reducir la respuesta a inflamación a la vía de las ciclooxigenasas produciendo los factores que conocemos que son inhibidos por ibuprofeno o otros AINES sería bastante miope ¿sí? porque la inflamación es tal y hay tantos puntos, y estos que yo les he explicado de la respuesta viral normal, es una parte, una página de la respuesta inmune. Hay sí. respuesta anormal a este virus, que ocurre, como les comentaba, dada por neutrófilos, eh, por macrófagos, y una respuesta proporcionada que eso dan de lesión celular. Entonces, hay tantas eh, vías de inflamación que reducirla solamente a la vía puntual de la ciclooxigenasa 1 y 2 sería, eh, sería este, bastante eh, eh, miope. miope. O sea, nos faltaría ver un espectro mucho más amplio de inflamación y por eso es que aún no se sabe. Por eso es que posiblemente si alguien descubre un único mecanismo molecular que da el descontrol de toda esa cascada, se va a ganar el Nobel posiblemente. Sí, claro, y, y decía yo peligroso porque sabemos muchos eh, subyacentes a todas estas patologías crónicas que son factores de riesgo, que puede haber disfunciones renales o enfermedad renal que todavía no ha sido expresada clínicamente, que puede desatarse y potenciarse a la respuesta inflamatoria que la paciente tiene con un antiinflamatorio de uso indiscriminado. 
De hecho, en COVID moderado grave, no, no, no es parte de la práctica, pero lo comento sí. como especialista, como, como, como intensivista, en COVID moderado grave o crítico, las alteraciones hemodinámicas son el pan de cada día. Claro. Y el riñón tiene a la cicloxigenasa como un factor protector de regulación de flujo segrenal. Si doy un AINE y no tengo un flujo intravascular asegurado y está voluble por la alteración de la enfermedad tal, y doy un AINE, puedo propiciar una enfermedad renal aguda, injertada a todo lo grave que ya está, y eso agravar el cuadro, incluso con diálisis y demás. Así que, si se va a usar, que se haga de forma juiciosa por un facultativo. Sí, hay eh, preguntas siempre con la variante Omicron, la automedicación y el, las, la, los fármacos para síntomas leves, mencionando el acetaminofén, el, el anti, los antigripales con signos de interrogación. ¿Qué opinión le, mare, le merece a usted el uso de antigripales? Vaya, de momento para el caso como la mantadina. Eh, no tiene todavía evidencia de peso, ¿sí? como antigripal, como antiviral. ¿verdad? Luego, lo que recomienda la NIH es manejo sintomático, como hemos manejado los, los catarros comunes de, por mucho tiempo. ¿verdad? O sea, que si hay malestar general, dar acetaminofén, que si hay este, síntomas respiratorios superiores, dar un tistamínico y demás, y síntomas eh, eh, puntuales de cada persona según su perfil clínico, un medicamento titulado, que sepamos que por su, por su efecto de acción y efectos adversos no va a generar mayor daño que, que beneficio. Así que decir eh, el manejo es A, B, C, D, E sería difícil, porque eso depende de sí, cada caso particular. De cada Quizás caso como, en particular. Como una forma hay, de... una, Ajá, diga. hay un comentario aquí sobre, muy interesante, dice, al momento todas las PCR y las pruebas de antígenos que se han realizado han salido negativas, pues a mí no me consta eso, porque conozco de muchos casos de en que ambas pruebas son positivas o una de ellas nada más, pero que todas hayan salido negativas, no tengo conocimiento de eso, en realidad no me consta más bien lo contrario ¿cómo podríamos explicar esta situación? es decir es una pregunta que no perdón, no comprendí la pregunta pero no, ni yo tampoco <risa> el, la leo porque está ahí en el aire que todas las preguntas, de que todos los exámenes son negativos, o sea, todas las PCR y todos los antígenos eh, son negativos y entonces ¿dónde están todos los reportados positivos? ¿verdad? digo eh, no comprendo la pregunta, pero eh, no, la, 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 la formulación eh, hay felicitaciones eh, para, para nosotros por lo significativo de la contribución lo interesante del tema eh, dice gracias por su excelente ponencia desde la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de Salvador en relación al manejo ambulatorio de COVID con los antivirales recomendados, una de las dificultades es el costo de los medicamentos ¿cuál es su opinión al respecto de poder sugerir la inclusión de dicho fármaco en la atención del primer nivel de atención? Eh, todos estos medicamentos tienen efectos adversos ¿sí? Y la persona que lo va a utilizar debe saber el perfil. Por uno, porque lo, como ya comentó ella, no son, no son baratos, son caros. Eh, dos, porque aún no están disponibles de forma eh, universal y acá es difícil conseguirlos. Y tres, porque eh, al utilizarlos eh, yo puedo hacer daño con el medicamento. Debo saber qué hace para el caso de decir que puede dar pruebas hepáticas y es parte de su mecanismo que puede hacerlo. Y si yo tengo una persona con hepatopatía, puedo agravar la, la enfermedad hepática. Entonces, eh, al final, eh, no puedo dar una recomendación general, pero sí decir que, de momento, la evidencia para COVID leve es esa, que nuestro consejo será que si una persona ha consultado y tiene esos factores de riesgo y al médico que lo ha observado le parece que se está complicando y está en los días iniciales, referirlo al sistema de salud eh, superior para eh, proponer el manejo con estos medicamentos, porque algunos hay en el Ministerio de Salud. Así es. Hay otras preguntas ahí de qué pasa si el paciente persiste con síntomas, pero ya tiene antígenos negativos, o el caso de sobrepasar los 14 días con síntomas leves y no hay acceso a más pruebas. Es una buena pregunta, porque la respuesta es, es importante. Este... Como yo les comentaba, eh, la medida de síntomas que da COVID sobrepasa el, eh, el, aparato, el aparato respiratorio y llega 
a donde prácticamente llega todo el sistema circulatorio, desde el cerebro, superrenales, hipófisis, corazón, piel. Entonces hemos observado, eh, por ejemplo, el, el long COVID, el COVID eh, prolongado, que eso existe, o sea, la, la infección por COVID documentada. Hemos observado hipofisitis por COVID, hemos observado eh, falla superrenal aguda por COVID, ¿Sí? Y hemos observado cantidad de fricciones en cutáneas, eh, cerebrales, intestinales, eh, cerebrales. intestinales eh, miocarditis por COVID. O sea, hemos, hay una, una cantidad enorme de presentaciones que pueden estar o sea, la enfermedad que eh, este, la presencia de esta complicación en mucha, muchas veces es la que, la que perpetúa los síntomas observados en el paciente. Eh, y el buscarlos hará dar un adecuado manejo a esto. Eh, sí. Entonces, eh, para el COVID prolongado aún no existe eh, un manejo eh, dado como es el evidencia. Eh, para decirlo. Ah, eh, eh. Más que el manejo de soporte y el manejo del de órgano que está siendo afectado. ¿verdad? Y puntualmente para cada enfermedad que les he comentado, hay reportes de casos y series de casos que proponen manejos, ¿sí? Así sí. que, eh, pues, nos podríamos pasar aquí toda la tarde de todas esas complicaciones, pero sí. creo que no, no es el objetivo de la charla. Sí, muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Le felicitan también desde Fosalud y Lique y de otras partes del Sistema Nacional Integrado de Salud, Fosalud, Telecentros, Unidades Comunitarias de Salud, facultades de medicina, etcétera, y desde aquí mismo, desde el Instituto Nacional de Salud. Le agradecemos mucho por su excelente ponencia y les invitamos a todos a la próxima ponencia. Esta va a ser sobre una actualización en embarazo y COVID-19, así como las pautas de vacunación en las mujeres embarazadas. Una puesta al día sobre el tema que va siempre cambiando eh, la próxima la próxima semana, el próximo miércoles, estará dada por su servidora.